สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิซจะมาลองฟองน้ำไขให้ดูกันอันนี้ลิซื้อมาจากเว็บจีนะคะเว็บอาลีเอ็กเพสนะซื้อมา5สีด้วยกันเลยเพราะว่ามันราคาถูกมากมันขายอัลัส 0.3 ดอลลาร์ก็คือตีเป็นเงินไทยอะ่ะก็ประมาณ20กว่าบาทนะคะประมาณไม่เกิน25บาทคือถูกมากเลยก็เลยซื้อมาเลยทั้ง5สีเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองให้ดูการว่าฟองน้ําราคาหลัก10เนี่ยถ้าเกิดใช้ลงบนผิวแล้วเนี่ยมันจะได้ฟิลลิ่งยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอ่อเทสเปรียบเทียบดูว่าระหว่างฟองน้ําไข่ราคาหลัก10กับของ Beauty b e n d e r นะอันนี้ราคา800กว่าบาทเนี่ยมันจะออกเป็นยังไงบ้างมันจะใกล้เคียงกันไหมก็อันนี้มันเป็นของน่าจะเป็นของแบรนด์เขาเนาะโคคิวเลยเนี่ยโคคิวอืมนะก็พอดีว่าลิกเซิร์ชเข้าไปใช่ปะ่ะเราลิกเห็นว่าร้านเนี้ยเฮ้ยทำไมคนซื้อเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อ่านพวกคอมเมนต์รีวิวต่างๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันดีนะมันคล้ายๆกับบิวตี้เบนเดอร์เลยแล้วก็แบบเอออยากซื้อมาลองดูว่าฟองน้ําราคาหลักสิบเนี่ยมันจะเทียบกับของบิวตี้เบนเดอร์ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคือจะบอกว่ามันไม่นิ่มเลยมันแข็งมันแข็งคือยังไงอ่ะมันนวดแล้วเจ็บมืออ่ะเออมันค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าจุ่มน้ำไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกับของ Beauty Bender อันนี้ Beauty Bender นะคะเห็นปะรูปทรงคือ Beauty Bender จะเลียวกว่าอันนี้ก็จะมีความอ้วนกว่าด้วยแล้วก็ลักษณะเห็นไหมการอันนี้อันนี้คือไม่ต้องใช้แรงกดเลยแต่อันนี้ต้องใช้แรงกดเยอะมากนะคะให้ดูเห็นปะฝั่งห้าอันคือมันนวดแล้วคือมันมันเจ็บมืออ่ะลิรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าไม่ค่อยนิ่มแล้วก็มีความแข็งนิดนึงต้องใช้แรงกดนะคะเวลากดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดจุ่มน้ําแล้วมันจะนุ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มันจะพองตัวไหมแข็งมากอะ่ะเนี่ยอ่ะอันนี้คือพอจุ่มน้ําแล้วเห็นปะมันไม่พองขึ้นเลยอ่ะอันนี้เป็นของ Beauty b e n d e r นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นปะมันจะพองตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูทั้งสองอันอันนี้ฟองน้ำที่ซื้อแต่จีนะคะอันนี้ของ Beauty b e n d e r เดี๋ยวดูเวลาลิกดนะเห็นไหมอันนี้คือแบบอันนี้คือกดในระดับน้ําหนักเท่ากันด้วยแต่อันนี้มีความยืดหยุ่นกว่าเห็นไหมสปริงตัวกว่าแต่อันนี้แข็งมากเดี๋ยวมาลองลองลองพื้นดูดีกว่านะคะว่ามันจะให้แบบว่างานผิวยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวข้างนี้จะลงของที่ซื้อจากจีนนะคะแล้วข้างนี้จะลงของ Beauty Bender ให้ดูกันนะมันค่อนข้างจะกินรองพื้นเลยนะคะมันแข็งมากอะเวลาลงนะแต่ถามว่าลงได้ไหมมันก็ลงได้นะคะมันก็ลงได้แต่ว่ามันค่อนข้างกินรองพื้นแล้วก็เนี่ยจับไปเรารู้สึกว่าเหมือนไม่มีรองพื้นติดบนหน้าเลยอะเออจริงๆนะเนี่ยเหมือนไม่ได้ลงอะไรไปเลยอะเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งอันนี้จะใช้ของ Beauty b e n d e r นะคะมาให้ดูงานผิวก่อนแล้วมันจะเป็นยังไงนี่นะคะให้ดูเลยว่ามันแทบจะไม่กินรองพื้นเลยเห็นปะถ้าเกิดเทียบกับของที่ซื้อมาจากจีนเห็นไหมอันนี้คืออานูของเขาว่ามันเป็นอานูที่แบบเหมือนเป็นอานูแบบเล็กๆแบบเขาเรียกอะไรอานูปอมปอมอะคือข้างในน่าจะแบบน่าจะแข็งอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบดูออกเลยว่าเป็นฟองน้ําแบบว่ารูมันน่าคือเหมือนรูมันถึงกันอะเออทุกรูอะไรเงี้ยอ๋อลงอีกรอบนึงนะเพราะว่ารองพื้นมันไม่ติดผิวเลยอะเออเหมือนกับว่ารองพื้นมันซึมไปอยู่นี้มากกว่าค่ะมันไม่ค่อยติดผิวเลยนะลองลงอีกรอบหนึ่งพอลงรอบที่สองอลิรู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกว่าเออมันยังปกปิดมากขึ้นนะคะแต่ว่ารอบแรกนี่คือมันเหมือนแบบว่ารองพื้นไม่ติดผิวเลยอะแต่รอบสองนี่คือพอมีรองพื้นอยู่บ้างนะคะนี่นะอันนี้คือลักษณะฟิลที่ได้นะก็จะเป็นแบบว่าดูบางเบานะคะแต่ว่าการเวลาที่กดลงไปอะ่ะมันไม่ค่อยสมูทเลยนะคะแล้วก็ฟองน้ําค่อนข้างจะแข็งเลยนะคะไม่ค่อยยืดหยุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพหลังใช้ฟองน้ําเห็นไหมอันนี้มันมันมันบวมขึ้นเพราะว่ามันมันถูกการแช่น้ำใช่ไหมแต่อันนี้แช่น้ําไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยังคงเหมือนเดิมแบบ
เหมือนเดิมเลยนะเออไม่ต่างกันเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะลองใช้ฟองน้ําที่ราคาไม่แพงแนะนําว่าใช้ของเรียลเทคนิคแล้วก็ของอีเป็นบอยดีกว่านะคะมันจะให้งานผิวที่ดีกว่ามากแล้วก็ลงรองพื้นได้ผิวสวยกว่าแล้วก็ลงได้เร็วกว่านะอันนี้คือแบบมันแข็งอ่ะแล้วเวลาลงรู้สึกแบบหงุดหงิดอะคือมันไม่ค่อยสมูทเลยอะ่ะอืมนะก่อนจากกันไปนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะไปคุยกับลิกที่ Facebook แล้วก็อินสตาแกรมก็ได้นะคะชื่อเดียวกันเลยนะชื่อว่าลิกะนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะพูดถึงก็อยากผาเล่นดูไปนะแน่นรักแข็งด้วยนะเนี่ยมีความฟื้นมากโอ้ยตายแล้วโหเป็นยางอย่างนี้เลยอะทุกคนเห็นปะเนี่ยเป็นยางอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีฝุ่นด้วยอะมันมีฝุ่นด้วยเนี่ยเป็นยางอย่างเงี้ย